Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Двойной заслон противнику. Совместное тактическое учение Министерства обороны Абхазии российской военной базы в республике. Правом международного доступа Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов. Сохранить можно, лишь остановив уничтожение. О проблемах лесного хозяйства страны на расширенном президиуме Академии наук Абхазии. Двойной заслон противнику. Совместное тактическое учение с участием военнослужащих Министерства обороны Абхазии, Российской военной базы и других силовых ведомств республики состоялось на полигоне Цабал. Учение проходило в присутствии главнокомандующего вооруженными силами президента Абхазии Аслана Бжания. Подробности в репортаже Марианы Котовой. На вертолете ВВС Абхазии на полигон Сабал прибыл главнокомандующий армии республики Аслан Бжания, чтобы поучаствовать в совместных тактических учениях с участием военнослужащих Министерства обороны Абхазии, российской военной базы и других силовых ведомств. Главнокомандующему армии продемонстрировали слаженную работу абхазских и российских солдат и техники. Все вертолеты, принимающие участие в маневрах, это боевые единицы абхазской военной авиации. Так, совместными усилиями военнослужащие двух стран отражали удар условного врага. Седьмая военная база и мотоцелковый батальон вооруженных сил Республики Абхазия поднят по боевой готовности полной, совершили марш по маршруту гудаута Цибельда и заняли оборону. По рубежу перекресток дорог, поляна. Задача воспрещения движения мотопехотной бригады не допустить выхода главной силы мотопехотной бригады «Синих» в тыл главной группировки, объединенной группировки войск. Сосредоточенным огнем крупнокалиберных пулеметов была разбита колонна противника, который надвигался с восточного ската горы Сахарная Голова. Под защитой аэрозольной завесы, массированным огнем, был уничтожен пункт наблюдения вражеской стороны. С земли и воздуха с помощью пехоты, БТРов и вертолетов, оснащенных 30-миллиметровыми пушками, разбила объединенная группировка войск условного противника. Кроме того, президенту Аслану Бжания на том же полигоне Цабал продемонстрировали новый вид стрельбы в условиях ограниченной маневренности. Результатами учений главнокомандующий остался доволен. Объединенная группировка войск Министерства обороны Республики Абхазия и Министерства обороны Российской Федерации. Учения прошли на высоком организационном уровне. Были отработаны вопросы взаимодействия родов войск. А я удовлетворен тем, что здесь увидел. Учения проводились с 8 июля и до конца недели на полигонах на Гвалоу и Цабал. Их активная фаза прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с частями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия. В общей сложности в учениях приняли участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц военной техники. Марианна Котова, Турника Мичба, Абаза ТВ. СГБ Абхазии сообщает, что с 13 по 17 июля будет открыт гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей Абхазии. В течение пяти дней пропуск на государственной границе через КПП Ингур будет осуществляться ежедневно с 9 до 19 часов. Пересечение государственной границы возможно при наличии следующих документов. Паспорт гражданина Абхазии, удостоверяющий личность за пределами республики. Общегражданский внутренний паспорт гражданина на Абхазии образца 2016 года. Вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Абхазии. Справка форма номер 9, выданная органами МВД Абхазии. Для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении. Александр Анкваб поручит Минздраву пересмотреть механизмы осуществления поставок медикаментов в учреждения и наладить оперативное реагирование на возникающие проблемы с нехваткой препаратов в больницах. Премьер-министр провел встречу с заведующей отделением реанимации и анестезиологии Республиканской больницы Наргизой Харчилава. 
Она рассказала о том, что в специализированном отделении главного лечебного учреждения страны для оказания больным экстренной и плановой медицинской помощи 9 койко мест. По данным Харчелава, через отделение проходит от 1400 до 1500 граждан в год. В основном это пациенты с нейрохирургической и хирургической патологией. Кроме того, по ее словам, с учетом того, что в отделении проходит лечение разнопрофильной больные, сегодня крайне важно уделить внимание техническому оснащению согласно стандартам оснащения отделения и реанимации. На встрече речь шла также о вопросах обеспечения отделения необходимыми лекарственными препаратами. Информация оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Ситуация на 10 июля следующая. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 10 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Общее число выявленных заболевших в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале. 35 человек выздоровели. Ну а в Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заразились 66 жителей Кубани в возрасте от нескольких месяцев до 85 лет. По-прежнему лидирует Краснодар. Здесь коронавирус 10 июля обнаружили у 37 человек. На втором месте Сочи с 10 заболевшими. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Милита Войнович в интервью РИА Новости не исключила, что стране снова придется вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Если не будет соблюдаться физической дистанции, если начнут расти случаи, другого способа просто не будет, сказала Войнович, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что в России некоторые запреты будут возвращаться, как это произошло в ряде стран. По ее словам, вероятность возвращения запретов будет оставаться до тех пор пока в мире не будет вакцины или лекарства против коронавируса. Надо быть к этому готовыми. Лучше пусть это будет раньше. Не надо ждать, пока вирус еще больше распространится. Пожар надо тушить, пока он маленький, отметила Войнович. Общественная палата Абхазии выступила с обращением в связи с установкой и последующим демонтажом памятного знака солдатам Российской империи, воевавшим против горцев на месте развалин крепости Святого Духа в Адлере. Подобные памятные сооружения, по мнению Общественной палаты Республики Абхазии, не способствуют межнациональному согласию в России, укреплению единства государства, а наоборот порождают конфликтные ситуации. Мы приветствуем последующее решение мэрии города Сочи о демонтаже этой неоднозначной конструкции. Мы также ожидаем, что российская страна даст адекватную оценку установлению этого памятника, не учитывающего всю трагическую сложность нашего общего прошлого и тем самым восстановит обоюдное доверие во всей его полноте. Выражаем надежду на то, что в будущем будут устанавливаться скульптуры и памятные знаки, способствующие дальнейшему объединению русских и коренных жителей Кавказа, говорится в обращении Совета общественной палаты Республики Абхазия. Право международного доступа. Союз журналистов Абхазии принят в Международную федерацию журналистов. Об этом в ходе брифинга в Музее боевой славы рассказал председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Международная федерация журналистов основана в 1926 году. Штаб-квартира расположена в Брюсселе. Сегодня организация объединяет более 600 тысяч журналистов из 140 стран мира. Репортаж Надежды Боровиковой. Брифинг председателя Союза журналистов Руслана Хашик начался с видеоприветствия Тимура Шафир, вице-президента Международной федерации журналистов. Тимур Шафир – первый гражданин России, избранный на этот пост за всю историю существования Международной федерации журналистов. Его кандидатура была утверждена одновременно с нынешним президентом федерации Юнисом Джахедом в 2019 году. Я очень рад сообщить о том, что вчера... 9 июля на заседании исполнительного комитета Международной федерации журналистов было принято единогласное решение о том, что Союз журналистов Абхазии принят в ряды Международной федерации. Я считаю это событие очень важным для дальнейшего развития всей журналистской индустрии, всего журналистского цеха в республике. Я уверен, что Союз журналистов Абхазии займет достойное место в этой международной федерации. Поздравляю всех нас с этим решением и ожидаю плодотворной совместной работы с нашими коллегами из Абхазии. 
Руслан Хашик рассказал, что усиленная работа по вступлению в Международную Федерацию журналистов велась последние два года. Но на самом деле журналисты Абхазии боролись за это признание еще со времен создания первой абхазской газеты «Абсне». Я сегодня хочу отметить тот вклад, который внес в становление, в сохранение Союза журналистов Абхазии Сергея Михайловича Гвитиня, который после войны в очень, очень сложных условиях он воссоздал и организовал работу Союза журналистов Абхазии. Также Владимир Николаевич Хабба. Вот это вся работа, которая все эти Годы, особенно послевоенные годы, проводилась в рамках э, Союза журналистов. Международная федерация журналистов ответственно подходит к выбору претендентов на членство. Перечень действующих СМИ, история Союза журналистов, устав организации, все это тщательно изучается и не последнюю роль играет наличие независимых средств массовой информации. Когда изучали журналистское сообщество Абхазии, э, значение... Наличие в абхазской журналистики вне государственных СМИ – это один из таких приоритетных направлений, на что обращают внимание при вступлении в Международную Федерацию. И все люди, все наши коллеги, все эти послевоенные тяжелые годы занимались журналистикой, создавали независимую прессу, особенно независимую прессу. И они выдержали все эти сложности экономические, финансовые, политические и продолжают заниматься журналистикой. Это говорит о том, что абхазская журналистика состоялась. За последние два года Союз журналистов Абхазии подписал соглашение с профессиональными объединениями России, Монголии, Болгарии, Чечни и Дагестана. Налаживание взаимоотношений с действующими членами Международной Федерации – одно из необходимых требований при вступлении в саму организацию. Большую поддержку на этом пути Абхазии оказал Союз журналистов Российской Федерации. С того момента, когда мы подписали соглашение о сотрудничестве с Союзом журналистов России, мы вплотную вместе с руководством Союза журналистов России, вместе персонально, вот лично хочу отметить председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и э, Тимура Шафир, секретаря Союза журналистов, вице-президента Международной Федерации журналистов, которые непосредственно оказывали помощь в решении этих задач. Это событие, я еще раз повторюсь, это и есть признание Союза журналистов Абхазии, это признание абхазской журналистики. Теперь абхазские журналисты стали признанными членами международного профессионального сообщества и могут претендовать на получение международного удостоверения журналиста. Этот документ обеспечивает доступ в государственные структуры и международные организации. Во многих странах дает право бесплатно посещать музеи, выставки, концерты и спортивные мероприятия. Для получения документа международного образца необходимо быть членом Союза журналистов Абхазии. Надежда Боровикова, Сосрыква Гуха, Абазатова. О том, как было принято это решение, сколько к нему шли в эфире радио «Спутник Абхазии», рассказал секретарь Союза журналистов России, вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. По его словам, для вступления в федерацию требуется целый ряд шагов и соответствие многим критериям. Критериев очень много. И в первую очередь критерий такой – это независимость журналистского сообщества республики от, скажем так, давления, будь то со стороны, может быть, финансовых каких-то групп, может быть, государственных структур, чего-то еще своих членов. И мне кажется, что единогласное решение о приеме союзной Абхазии – это очень хороший показатель. Мы работаем в тесной связке, и я очень рад тому, что мы продолжим эту работу уже не только на уровне России и Абхазии, а мы продолжим эту работу, мы продолжим наше сотрудничество, мы продолжим отстаивание интересов журналистов наших стран на международном уровне. Я абсолютно уверен в том, что это Огромный шаг для журналистского сообщества Абхазии и ту работу, которую провело руководство Союза журналистов Абхазии, да, и те данные, которые у нас есть по поводу деятельности Союза журналистов Абхазии, они сыграли очень большую роль. Журналисты Абхазии, которые являются членами местного, регионального, да, национального союза журналистов, они смогут получать международную пресс-карту. 
International Press Card. Это та самая карта, которая подтверждает статус того, что вы являетесь журналистом во всех странах мира. Первый отчет за весь период работы. 10 июля состоялось собрание Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии. На повестке дня были три вопроса. Отчет о проделанной работе с 2012 по 2020 годы, перспективы развития организации, а также обращение женщин-инвалидов, участниц боевых действий 1992-1993 годов к правительству Абхазии. О том, с чем связано подобное обращение, что было сделано за весь период работы организации, расскажет моя коллега Виола Барганджи. Первым делом представители Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий Отечественной войны народа Абхазии представили, пожалуй, первый свой отчет о проделанной работе за весь период существования организации. За 8 лет, как рассказала председатель Ассоциации Лариса Тарба, оказывается, как финансовая, так и медицинская помощь женщинам-инвалидам, членам организации, а также их детям-инвалидам. Помимо этого, десяткам из них была оказана помощь при поступлении в высшие учебные заведения. Мы установили... 9 памятников. Анцуповой Наташи поставили памятник. Анацка, Шушкова, Ольга, Орлова, Марина, Веролайна, Лариса, Харазия, Ляля, сыну, сыну. У нее не было столько лет, она ко мне пришла, мы сделали это. Буюку в Лейтере я лично занималась этим вопросом. И мы сделали. Еще есть бебия, мальчик, который погиб, она случайно попала ко мне, плакала и так далее. Я с ней вместе за ручку пошла в Кабмин. Мы этот решили вопрос. Мы взяли, ассоциация взяла шествие над ветеранами той войны, то есть Великой Отечественной войны. Мы посещаем их. Не всех, конечно, но мы по домам ездим, шампанское, подарки и так далее. То есть малейшее внимание ветеранам 41-45 года надо. Они нам звонят. И мы как бы общаемся. На отчетном собрании организации присутствовали руководители Ассоциации ветеранов-инвалидов всех районов Абхазии, министр социального обеспечения республики, а также заместитель министра культуры страны, герой Абхазии Батал Кубахия, который в ходе обсуждения перспектив развития организации отметил важность ее внутреннего реформирования. Но раз в год вполне допустимо, чтобы организация женщин да, вот данная, собралась, и в двух словах было сказано о достижениях, о проблемах, о том, как их можно решать. Вам необходимо переформатировать себя. Вам надо собраться и создать мощную организацию. Да, это будет проблема, а кого выбрать, а кого то. Ну, обсудим, поговорим. Вам нужно разработать некую стратегию вашей жизни, вашей роли в этом обществе. Вы должны, если вы создаете организацию, определить для себя, имеет ли право организовать. Вы собираетесь ассоциацию женщин с целью оказания им помощи и поддержки, или вы создаете ассоциацию с целью оказания политического ли? Либо создавайте общественно-политическую организацию, либо вы создаете организацию, которая занимается проблемами женщин, участниц войны. Обсуждая, как именно будет строиться дальнейшая работа организации, ее председатель Лариса Тарба отметила, что сегодня ассоциация переживает не самые лучшие времена. Стоит все же вопрос в колуарах о закрытии не закрытие, а реконструкции какой-то. То есть как ассоциация она уходит, будет в, так было сказано мне в фонде инвалидов, что в каждом городе будет в администрации города одна комнатка, где будет написано ассоциация этого города, будет сидеть один человек, один секретарь и все. И вот этот оказывается секретарь один, он оказывается весь город будет мы вместе все, и то мы не успеваем друг за друга бегать. Мне кажется, пройдя всю войну, мы сегодня не можем отступить, потому что эта ассоциация нам нужна. Вы знаете, еще что хочу сказать. В фонде инвалидов мне так и сказали. Идите домой и отдыхайте. Я сегодня не хотела это говорить, но председатель фонда, сегодняшний, вновь избранный, мне сказал, Зачем вам это надо? Идите домой и отдыхайте. Также председатель отметила, что первостепенным на данный момент остается вопрос о хранении организации с последующим ее содержанием. С фонда инвалидов у нас уже нету три месяца зарплаты. Мы получаем минимум 
за свою работу. И то тоже снимают. Волонтерами мы были три года подряд. Но нас парламент услышал, нас внесли в бюджет, мы нас оплачивали, Руслан подтверди, с фонда инвалидов. Сегодня Росчерном Иран взят и лишит того зарплаты. То есть я осталась на 7500, все. Пошли. У меня семья. Это, и так далее. Волонтерам больше быть я при любом желании, при большой любви моим женщинам я не могу. По итогам собрания женщины-инвалиды, участницы боевых действий Отечественной войны народа Абхазии выступили с обращением к премьер-министру республики Александру Анкваб. В тексте, в частности, говорится о необходимости оказания и содействия на правительственном уровне дальнейшему содержанию и развитию ассоциации. Вела Барганжа, Эдуард Аркелян, Абазатова. В субботу, 11 июля, мы начинаем показ серии «Сухомские портреты». Это 10 сюжетов о том, каким видят Сухом люди, которые сегодня вносят свой созидательный вклад в его развитие. И первый герой – архитектор Беслан Богатели. Вместе с ним мы прогуляемся по новому району Сухома. Этот район сейчас активно развивается на фоне сотен нерешенных проблем. По мнению Беслана, его будущее за новыми пространствами для пешеходов. Также важно сохранить то содружество людей и братство, которые здесь существуют. Серия снята телестудия Сарки при поддержке компании Аквафон. Новый район будущего – это правильная планировка улиц. Будущее э, за э, новыми общественными пространствами для людей, для пешеходов. Также надо развивать коммерцию и, конечно же, ее регламентировать. Ну и, конечно же, самое ценное, что здесь есть, это люди. Тут присутствует содружество у людей, братство. Люди общаются между собой, вместе решают какие-то проблемы. Это нужно обязательно сохранять, и это и сохранится, я знаю. Сохранить можно, лишь остановив уничтожение. О проблемах лесного хозяйства Абхазии на расширенном президиуме Академии наук Абхазии рассказал первый вице-президент научной организации Академик Сергей Бебия. О том, какая перспектива у лесных ресурсов страны, расскажет Анастасия Никонова. Главная тема заседания Президиума Академии наук Абхазии – проблемы лесного хозяйства, по словам президента научной организации Зураба Джепо, крайне актуальна для нашей страны. Лесные богатства Абхазии уникальны, и их сохранение – главная задача жителей республики. Узкую задирскну, обнароль, обснаду Основной докладчик заседания президиума академик Сергей Биби отметил, что проблема охраны окружающей среды, рациональное использование природных, в том числе лесных ресурсов, все чаще выдвигается на первое место среди наиболее актуальных проблем современности. Долгие годы считалось, что лесные ресурсы – это запасы ликвидной древесины на корню и леса вырубали хищнически, без оглядки на перспективу. Такой подход к использованию ресурсов во многих регионах планеты привел к катастрофическим последствиям. Наша страна – не исключение. В результате многолетних исследований Влияние проводимых рубок и технологий лесосечных работ на ход лесообразовательного процесса после рубки, выявление характера естественного возобновления на лесосека прошлых лет в различных типах леса, в горных, буковых и пихтовых лесах Абхазии, нами было установлено, что такие рубки не отвечают природе лесов и наносят серьезный ущерб их состоянию. Так, в результате промышленно-выборочных рубок на лесосеках зачастую полнота древостоя снижается до 0,3, сомнус полога до 0,2. Чрезмерная интенсивность рубки достигает 50-70% от первоначального запаса древостоя. Чтобы не быть голословным, приводим описание и характеристику лесосеки 40-летнего возраста в Буковом лесу урочища Санчара в 12 километрах к северу от села Псхо. На лесосеке выявлено, что количество подроста главной породы, сохраненного во время рубки, и появившийся после рубки на лесосеке составил около 1200 экземпляров нога. Подрост на площади встречается неравномерно. Такое количество подроста на один га площади однозначно недостаточно для удовлетворительного формирования полноценного древостоя в будущем. 
Для восстановления нанесенного бесконтрольной вырубкой ущерба уникальным абхазским лесам, по словам Сергея Бебия, понадобится более 70 лет. И это при условии остановки уничтожения природных ресурсов Абхазии. В настоящее время, по нашим исследованиям, из 160 видов природной дендрофлоры Абхазии, еще 45 видов, думайте в цифру, нуждаются в различной категории охранного статуса и включение их в готовящую региональную Красную книгу Абхазии. Среди них такие реликты, как клен Сосновского, каштан посевной лещина Колхидской и многие другие. Чтобы сохранить уникальную абхазскую природу и растительность, Сергей Бебия предлагает усилить роль лесного законодательства и уровень культуры ведения лесного хозяйства. То, что в горных лесах Колхиды, в частности в Абхазии, можно и нужно осуществлять рационально устойчивое лесное хозяйство, не миф, а реальность, подчеркивают ученые. Лесное хозяйство в регионе находится в глубоком кризисе. И существующие проблемы имеют системный характер. Площади экономически доступных эксплуатационных сождений практически исчерпаны. Перед лесозаготовителями, лесозаготовительными компаниями проблема гарантированного обеспечения себя лесными ресурсами перешла в вопрос выживания. Следовательно, в лесной отрасли необходимы кардинальные реформы, которые бы обеспечили сохранение, сохранность и защиту лесов, Переход к устойчивой системе управления леса. Завершая презентацию доклада, академик Сергей Бебия выразил надежду, что в ближайшем будущем руководство страны и народ Абхазии осознает ту неоценимую роль, которую играют леса в социально-экономическом развитии страны, в благополучии каждого из нас, и осознают проблему сохранения и рационального использования лесных ресурсов Абхазии. Анастасия Никонова, Эдуард Ракелян, Абаза ТВ. Тренинг полевой школы фермеров в рамках проекта «Продовольственные и сельскохозяйственные организации ООН» состоялся в Сухуме в центре проспект. Тренинг провел ведущий эксперт проекта ФАО в Молдавии Анатолий Фала. Основные темы тренинга – обучение методам интегрированной защиты растений, выявление и идентификация болезней и вредителей. В тренинге приняли участие фермеры со всех районов Абхазии. Абхазский государственный молодежный театр готовится к премьере спектакля «Вестсайдская история» по пьесе Артура Лоуренса «История западной окраины», которая состоится 28-29 июля на сцене Абхазского государственного театра имени Чанба. «Вестсайдская история» — это режиссерский дебют музыковеда, художественного руководителя Абхазской государственной филармонии Смаджейни. Сейчас в театре идут активные репетиции. Мы делаем историю, которая могла бы произойти в Абхазии, в одном из районов Сухума. Наши герои – это абсолютно реальные люди, среди которых мы можем жить, рассказала журналистам во время репетиции режиссер Смаджейни. Ежегодное соревнование на открытой воде среди детей и взрослых пройдет в Сухуме 8 августа, сообщает пресс-служба Департамента по делам молодежи и спорта при администрации Сухума. Мероприятие пройдет 8 августа на Сухумском пляже Мока. Это первое массовое мероприятие в городе после карантина. Регистрация начнется в 8, соревнования в 9.00. Есть две дистанции. Первой дистанции по свим сухом для детей ее протяженность от 50 до 100 метров, а для взрослых от 500 до 1000 метров. Есть более сложная дистанция свим ран, где участники должны совмещать плавание с бегом. В завершении выпуска о погоде. Как сообщают синоптики, в выходные дни 11 и 12 июля в республике облачные с прояснениями погоды, ночью местами возможен туман, днем жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолетового излучения, температура воздуха ночью 24, днем до плюс 32, температура морской воды плюс 27. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.